啊，好久不见了，你最近在忙什么呀？啊，我开了一家公司，今天要到上海，晚上一起吃个饭。你要来上海？好，我等你电话。樊胜美想起十年前大学毕业时的情景，不禁轻笑出声。望见镜子中的自己，觉得风姿尚存，心中雀跃，甚是满意。想着今晚要光彩照人的出现在老同学面前，有几分羞涩，几分得意。可就在同时，樊胜美看到了自己租来的这挤破的小房间。顿时像泄了气的皮球。要是被王百川看到了这些，他以前趾高气扬的孤傲公主形象，恐怕瞬间就会灰飞烟灭。这是他绝对不能接受的。安妮，呃，我想让你给我做个参考。嗯、呃，我这衣服好看吗？不错，很美。会不会有点太紧了？因为我。最近胖了，完全看不出来。Perfect， 是吗？呃，那我会不会那个？其实我有一个不情之请。没事，有什么话你说吧。是这样，我一个大学同学来上海出差，嗯，他曾经追求过我，他打听他我的电话，说晚上要请我吃饭。我在想，吃完饭以后他应该会送我回家的，说不定还会到家里看上几眼。我，我这个人吧，我，我其实，在他面前我一直都是趾高气昂的。我不想让他知道我是跟别人合租的房子，所以我，你能理解我吗？就是我，我，好吧，我就是有点死要面子活受罪。我理解你，那干脆这样吧，小秋心情也不好，我就请他们两个去你约会的酒店吃饭，然后我们一个车去一个车回。这样的话，你的朋友就不会送你回来。太好了，你你太理解我了，我都不知道该怎么谢谢你。哎，前面路口右转。呃、啊，快了快了啊，再等我十分钟，很快就到。嗯，拜拜。反正说实话，是不是你的老情人？少来，同学而已，什么老情人？不是你的老情人，为什么会请你在那么高档的地方吃饭呀？嗯，这么一想想，世界真是不公平。我给他打电话，他都不接，可是你的老情人却请你在那么高档的地方吃饭。果然，这个世界是看脸的，美女左右逢源，丑女四处碰壁。小秋，漂不漂亮是给别人看的，但是我告诉你，在小白眼里你就是最漂亮的。对呀、啊，你很漂亮啊。他不接电话很正常啊，说不定有事儿呢，待会儿再打不就行了吗？是呀、啊，有可能在地铁上信号不好，或者手机没电了呀。对啊。安迪，我真的很美吗？你很美啊。啊哎、吓我一跳。而且你也很可爱。啊到了，门口那男的就是你。哎，这男的好帅呀！小美，好久不见啊！越来越漂亮，好久不见啊！你最近挺好的，一切都好。啊、uh, ，我的姐妹们正好来这儿吃饭，所以就一起来了。好啊，这是安迪。嗨，你好。这是关居儿。你好，这个是邱颖颖。嗨，这是我同学，王百川。幸会，你们请吧。火光四射，旧情重叙啊！走啦！火光呀，简直就是闪电。
为了咱们能在上海再次见到，干杯。哟，黄百川，够谦虚的呀，都黄马了啊！哎，走吧、啊。这宝马三系啊是入门级的，跟你朋友的车比起来差远了。陪你慢慢的走，不管你爱我多久，不肯放手。留在上海了，我恭喜你了。但你别忘了我，你等着，等我，我会去上海找你的。好啊，你来上海我请你吃饭。好啊，呃不，我去了上海我请你吃饭，什么好吃的我都请你，请你吃大餐。前面右转。啊啊对，前面右转。欢乐颂，哎，我送你进去。不用了，我自己走。谢谢。客气。拜拜。哎，小美，我之前跟你说的都是真的。我真是要打算来上海发展，这次来呢，我也接触了一些同行，感觉已经非常不错了。最主要是，尝试联系你，真的，很让我惊喜。多个同学来上海，我也很高兴。呃，要不是我明天急着回去有事的话，我还真舍不得走。哎，小美，我有一个不情之请，不知道能不能说。干嘛那么客气啊？我坏直说。是这样的，你知道我在上海人生地不熟的，是你又是个老上海，到时候我要是来发展的话，这肯定少不了麻烦你。所以呢，到时候请你这个老同学一定要好好帮忙，你别嫌我麻烦就行。瞧你这话说的，一句话都说，随时联系吧。哎，拜拜，拜拜。夜凉如水，樊胜美抿嘴轻笑，踩着高跟鞋，婀娜摇曳的走进小区，步伐轻快樊胜美回到房间，依然不能平复心中的得意和快乐，对镜微笑，甜蜜满意。